वेलकम टू ऐसे टॉक क्लासेस आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम लोग सीरीज चला रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर में क्या क्या फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ठीक है आज का जो सेकंड वीडियो है ये हमारा सीरीज का जिसमें हमने चैप्टर टू लिया है पहले की क्लासिफिकेशन क्लास एलेवेंथ का ठीक है जहाँ पर हम उस चैप्टर में दिए गए फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ये मांग में चलो मैं बता दूँ आपको जो फैक्ट्स हैं बेसिकली बायोलॉजी में ये फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में मोर देन फिफ्टी फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट पूछे जाते हैं कोई भी क्वेश्चन इधर उधर मतलब जरा भी बहकाते नहीं हैं आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करते हैं मोर देन फिफ्टी क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट पूछे जाते हैं इसलिए फैक्ट पर बहुत ध्यान देने वाली बात है ठीक है जो मैचिंग के सवाल होते हैं फैक्ट से ही होते हैं बेसिकली ठीक है आओ जरा देख लेते हैं बायो क्लासिफिकेशन में फैक्ट कहाँ कहाँ गया है एक बार देख लो ठीक है मजा आएगा आपको देख लो एम्स में काम आएगा चिपर में काम आएगा नीट में तो काम आएगा अगले साल ठीक है देख लो अभी द अर्लीस्ट अटेम्प्ट द अर्लीस्ट टू अटेम साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था एरिस्टोटल ने किया था दूसरा टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था लिनियस ने दिया था फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया आर एस विटिकर ने कब दिया 1969 1969 में दिया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस वायरस मीन्स वेनम वायरस का मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूड होता है जहरीला जहरीला द्रव जहरीला लिक्विड है किसने कहा था इसको पॉस्टर ने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दूसरा मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज बाई वायरस रिकोगनाइज बाई डी जे इवानी एटीन नाइनटी टू में ये बताया था वायरस ही कारण है टोबैको में मोजैक डिजीज का इस बात को पहली बार पह, पहली बार पहचान किसने किसने डी जे इवानी ने कब एटीन नाइनटी टू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड नेम दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है टर्म क्वांटाजीवम वायवम फ्लूडम फॉर वायरस वायरस के लिए जो टर्म क्वांटाजीवम वायवम फ्लूडम मतलब कि टोबैको की जिसमें टोबैको के उन पौधों में जिन्हें बीमारी लग गई थी तो उन्हीं पौधों को जो हम वहाँ से लिक्विड निकाले तो हमने देखा कि लिक्विड ही है रिस्पॉन्सिबल जो डिजीज फ्रेशली मतलब स्वस्थ पौधों को बीमारी दे रहे हैं तो उस लिक्विड को कहा क्वांटाजीवम वायवम फ्लूडम टर्म किसने दिया था इस क्रम को दिया था एम डब्ल्यू बेजरनिक 1898 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एम डब्ल्यू बेजरनिक याद रखना क्वांटाजीवम वायवम फ्लूडम फ्लूडम किसने दिया था बेजरनिक ने किसने दिया था बेजरनिक एम डब्ल्यू बेजरनिक कब एटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखो हु शो दैट वायरस कुल भी क्लाइज किसने कहा था कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एम डब्ल्यू स्टैनले विकेट कीपर महेंद्र सिंह ने कहा था ठीक है एम डब्ल्यू स्टैनले 1935 में कहा था क्या कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है क्रिस्टलाइज क्रिकेट से जोड़ दो क्रिस्टलाइज क्रिकेट से जोड़ दो किसने विकेट कीपर महेंद्र सिंह याद रहेगा ताकि इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको ना हो ठीक है एम डब्ल्यू डब्ल्यू एम तो विकेट कीपर महेंद्र सिंह ठीक है 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखो इफेक्ट नंबर ए हमने देखा कि जो वायरस होते हैं उसमें दोनों चीज नहीं होती या तो डीएनए हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए एन ए होगा एज एन एज अ जेनेटिक मटेरियल तो याद रखना कुछ वायरसेस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा नाम बॉर्डर के देखें सिंगल स्टैंडर्ड डी वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डी वायरस ऐसा वायरस जिसमें सिर्फ सिंगल स्टेट ऑफ डीएनए पाया जाती है पाया जाता है फाइव वन सेवेंटी फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगला देखो नाइन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इज अ टी एम वेरी टोबैको मोजैक वायरस ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस बैक्टीरियो फेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है इन्फेक्शन कर देता है बैक्टीरियो फेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरस डिस्कवर्ड किया था टी ओ डेनर ने किसने दिया था डिस्कवर्ड किया था टी ओ डेनर ने कब नाइनटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना वायरस क्या होते हैं नेगेट आर होते हैं ऐसा न्यूक्लिक मतलब ऐसा जिसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग मतलब कैप्सिड लेयर नहीं पाई जाती प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती तो नेकेड आरएनए होते हैं कौन वायराइड्स ठीक है इसलिए कहा गया वायरस से छोटे होते हैं ठीक है साइज में अगला वायरल की वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज बाई वायरॉइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अगर देखो मैड काउ डिजीज इन साइडी में नया है ध्यान रखना बहुत नया ही है ठीक है मैड काउ डिजीज इसको हम लोग बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी बी एस ई भी कहते हैं जो कि कैटल्स में होती है कैटल में होने वाली बीमारी है ठीक है दूसरा सी आर जैकब डिजीज जैकब डिजीज जो ह्यूमन्स में होती है ये दोनों बीमारियाँ किसकी वजह से होती है प्रियॉन्स की वजह से होती है प्रियॉन क्या होते हैं एब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स को प्रियॉन्स कहा जाता है 
नीट में यह आया इसी साल ठीक है प्रियोन्स क्या होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं मैचिंग में आया था ठीक है याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला देखेंगे अगला देखेंगे थर्टीन डबल स्टैंडर्ड आरने वायरस और देख लो रियो वायरस वन टी वन मैंने अलग क्यों लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है डबल स्टैंडर्ड आरने वायरस रियो वायरस वन ट्यूमर वायरस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एलगी एंड फंगी लाइक एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पॉक्स वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस याद कर लो थोड़ा थोड़ा अच्छा है इंपॉर्टेंट है ठीक है एम्स के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कोलीफेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है डबल फिर सिंगल स्टैंडर्ड आर एन वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस पोलियो वायरस और एच आई वी रेट्रो वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इस तरीके से मैंने सारे फैक्ट जो भी पॉसिबल फैक्ट्स थे बायो क्लासिफिकेशन से सारे डिस्कस कर दिए एग्जाम में अगर आएगा तो फैक्ट अगर पूछा गया तो यही पूछा जाएगा ठीक है बाकी आपको चैप्टर तो पढ़नी है बस मैं वो फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में लगातार कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं ठीक है तो, तो वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो सब चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ ठीक है थैंक यू गाइस